Вы знаете, руки вообще это передатчики. У нас приезжала с Новосибирска буквально три дня тому назад от Бутейка. Слышали? Да. Она сама профессор Эмма Ивановна. И вот она обошла всех экстрасенсов. И она сказала, вы настоящий рентген. У вас руки и ваши глаза. Я напишу сейчас только. Одни написали в одной газете мне приносили, что меня э, молния ударила. Слух. Ужас. А, я работала крановщицей на шахте Петровской. Вы понимаете, у нас же кран не работал. Был э, на ремонте. И она на корпус замкнула, вдарила на корпус. И был один выстрел, как взрыв. Но второго я больше не, ничего не помню. Ничего. Еще я была в больнице, я замечала, но я считала, что это что-то, видимо, с психикой у меня, что я схожу с ума. Вы понимаете? И вот меня уже выписали из больницы. Стою я на остановке у себя. Я жила еще на Петровском районе. И это было в августе месяце. Стоит на остановке женщина. Она легкое такое платье. И вот у меня глаз левый был перебинтован, завязан. И стоит женщина, и я на нее с ну -ка, мы вдвоем стояли. И я вижу то, что у нее как ощущение, как движение какое-то. Но ну, я даже не, не знала, что существует, что такое перистальтика. Я, вот ощущение такое тонкого кишечника, как вроде бы солитер двигается. Но представьте, увидеть, никогда не видя, и увидеть впервые такой ужас. Я так и подумала, что это я схожу с ума. Ну как, это какое... Даже не знала, что такое галлюцинация. Это я сейчас уже... Вы поняли меня? Это было самое первое. Давление тоже проблема. У сейчас. Но это не вело. Мы очень часто колебания. Слышите, мужчина? Да. Часто колебания давления. Я сказал, в настоящий момент вы дело новое. Смотрите туда, расслабьтесь. Трахея, первичные бронхи, все забито на фронте. Разрешите, спасибо. В этом участке какое давление у него? Я говорю, вот в этом участке мышца отчинилась от костей. Вот смотрите, какое место частенько будет там. Вы видите, что делается? Больно, да? Mm -hmm. В этом месте. И на верхушке легкого mm -hmm. у него очажок. Теперь все подышите. Сначала, когда я начинаю смотреть человека, передо мной стоит скелет. Еще. То есть я вижу все изменения, которые Еще. на костных суставах, на позвоночнике. Еще. А потом, когда я руками начинаю прикасаться, как при мультипликации идет нарастание мышцы, там я вижу, какие изменения. Вот если бы вы были женщиной, у которой есть дети, она, она бы меня поняла. Вот смысл этого, когда кормит женщина грудью ребенка, ощущение такое, что с нее что-то тянут. Вот такое я ощущение чувствую, когда я начинаю смотреть людей. Это все идет на подсознание. Но только чувствую, у меня в мозге такое какое-то идет движение. Но движение как что-то перемещается. А что это перемещается? Я не могу объяснить, что это такое. Я вижу, вот объемно. Точно так, как помидоры в банке. Вы видите, вы же их видите объем, они у них в объеме, не в плоскости. Подойдите сюда, посмотрите, как под рукой мне краснеет его тело. Видите? Смотрите. Видно? Смотрите. Вам видно? Видно. А вот здесь можно? Конечно, вот здесь, вот смотрите. Что вы чувствуете от моей руки? А какое тепло? А сейчас? Большое, да? Вы понимаете, я вижу строение человека, сразу к скелет. Вы улавливаете, что здесь был левосторонний сколиоз? Сколиоз? Нет, вот я не буду прикасаться. Вот по позвоночнику. Ну, Правое да, плечо. Это, видно, это очень хорошо видно. Теперь вот смотрите, какой участок. Два раза было воспаление легких, детка. Слышите? Слышите? Так, расслабься. Вот смотрите, левая почка, или был удар на спину у него, что здесь было, как гематома. Гематома была подкожна, вот именно вот в этом участке. Вы 
Вот, смотрите, вот, вот, вот. Не шипываете. Теперь вот в этом, в этой области немножко воспаленные остистые отростки. Остистые отростки. Так, дальше. Область почки. Почка мне не показывает изменения, но она немного ниже, чем положено. Она на одном уровне с правой. Она асимметрия, она должна быть немножко на уровне первого, второго поясничных позвонков. Лапонька, я до всего дойду, деточка. Я не могла высказать, выразить правильно терминами медицинскими. Ну, в общем, вернее, я не знала вообще анатомии. Потом я атлас достала анатомический. Как же называется все то, что я вижу? Вы понимаете, для того, чтобы видеть, нужно еще и знать, что видишь. Вот правая рука у меня... Я никогда правой рукой ничего не могла воздействовать на человека. Эти... У меня же идет только левая. Правая рука, там нет такого огня. Что это объяснить? Как объяснить? Правая рука совершенно не будет. Вот смотрите. А левая... Почему-то. Ой, господи. Даже волнуюсь, не дай бог. Знаете что, давайте завтра это все попробуем. Ну, смотрите. Вот я же чувствую, что-то, вот вроде бы сила есть, начинаю. Как? 